உரையாற்ற அழைக்க சொன்னால் வழக்கு வாங்குவதற்கு அழைக்கிறார் ஆக்கிரமிப்பு எனும் பெயரிலே அனகாபுத்தூரிலே நீண்ட நாட்களாக வசித்து இந்த பகுதியை ஒரு செழிப்புற பகுதியாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தாய் மூகாம்பிகை நகர் சாந்தி நகர் தோபிகானா பகுதி காயிதே மில்லத் நகர் ஆகிய மக்களை அப்புறப்படுத்துவோம் என்கின்ற ஒரு அராஜக முடிவை எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த அதிகார வர்க்கத்தை கண்டித்து நடத்தப்பட்டு கொண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கோரிக்கை பொதுக்கூட்டத்திலே பல்வேறு தோழர்களை நாங்கள் சந்தித்தோம் அந்த வகையிலே மக்களுக்காக களத்தோல் நின்று அவர்களிடத்தில் அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவர் உரிமையை குறித்து அவர்களுக்கு புரிதலை கொடுத்து அதிகார வர்க்கத்தை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய போராட்ட களத்தை இந்தியா முழுவதும் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தோழர்கள் கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் அந்த வகையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மரியாதைக்குரிய தோழர் பாலன் அவர்கள் இந்த பகுதியிலே நீண்ட காலமாக இந்த மக்களுக்காக குரல் கொடுத்துக் கொண்டும் போராடி கொண்டும் இருப்பதை நாங்கள் அறிந்து மிக்க மகிழ்ந்தோம் அவர் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்தது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அடுத்ததாக புரட்சிகர இளைஞர் முன்னணியினுடைய மரியாதைக்குரிய தோழர் சீராளன் அவர்களுக்கும் நாங்கள் இன்று மாலையில் இப்படியான ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறது நீங்கள் அவசியம் வர வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே தனது பணிகளை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய இந்திய தவீத் ஜமாத்தினுடைய மாநில செயலாளர் மரியாதைக்குரிய தோழர் சையது அலி அவர்களுக்கும் இது போன்ற எளிய மக்களுக்கு அவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் அடிப்படை பிரச்சனையே என்னன்னா நமக்கு அரசாங்கம் எப்படி இயங்குகிறது அரசாங்க கோப்புகள் எப்படி நகர்கின்றன இதெல்லாம் நமக்கு எதுவும் தெரியாது சட்டம் எப்படி இயங்குதுன்னு தெரியாது நீதிமன்றம் எப்படி இயங்குதுன்னு தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் சூழல் தான் நம்ம ஊர் சூழல் இதில் இந்த மக்களுக்கான உரிமைகளை பற்றி அவங்க கிட்ட சொல்லி அரசாங்கத்திடம் போராடி வாதாடி இன்றளவும் இந்த மக்களுடைய இன்னும் சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் உங்களை போல பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் சென்னையிலிருந்து அகற்றப்படுகின்ற நடவடிக்கையின் பொழுதெல்லாம் முன்னணியில் நின்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய குடியரசுக் கட்சியினுடைய தமிழ்நாடு மாநில செயலாளர் மரியாதைக்குரிய தோழர் அன்புவேந்தன் அவர்களுக்கும் இந்த பகுதியிலே மக்கள் இது போன்ற நெருக்கடிக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்று சொன்னபோது அவர்களை வந்து சந்தித்த பொழுது இதற்கான வழக்குகளை யார் நடத்துகிறார்கள் என்று நான் கேட்டேன் அப்பொழுது தோழர் வழக்கறிஞர் சுபாஷ் அவர்கள் இந்த வழக்கை நடத்துகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் தோழர் சுபாஷ் அவர்கள் தமிழ்நாடு அளவில் மட்டுமல்ல இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர் மரியாதைக்குரிய மூத்த தோழர் பாப்பா மோகன் அவர்களுடைய மகன் தனக்கென்று ஒரு தனித்துவத்தையும் ஏற்படுத்தி இங்கே சாமானிய மக்களுக்காக வழக்கு நடத்தி கொண்டிருக்க கொண்டிருக்கக்கூடிய செய்தி என்பது எங்களுக்கு மிக பெருமையை கொடுக்கிறது தோழர் பாப்பா மோகன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய பல்வேறு அடக்குமுறை வழக்குகளை எதிர்த்து நின்று அப்பாவி மக்களுக்கு நீதி பெற்றுக் கொடுத்தவர் வீரப்பன் தேடுகிறோம் வீரப்பனை தேடுகிறோம் என்று சொல்லி அப்பாவி மக்களை நெருக்கடிக்குள்ளாக்கிய அந்த வழக்குகள் தீவிரவாதிகள் என்று பொய்யாக புனையப்பட்டு அப்பாவி மக்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பொழுது அவர்களுக்காக வழக்கு நடத்துதல் சாதி திமுரின் காரணமாக அப்பாவி மக்களை படுகொலை செய்யக்கூடிய சாதி வெறியர்களுக்கு எதிராக துணிச்சலாக எந்த மிரட்டலுக்கும் அடிபணியாமல் போராடி அந்த கொலையாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்த புகழ்மிக்க வழக்கறிஞர் பாப்பா மோகன் அவர்களுடைய மகன் இந்த வழக்கை எடுத்து நடத்துவது என்பது மிக்க மகிழ்ச்சியையும் நம்பிக்கையும் கொடுக்கிறது நீங்கள் ஒரு சரியான வழக்கறிஞரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள் என்கின்ற வகையில் அவருக்கு எனது நன்றிகளையும் நான் சமயத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது மட்டுமல்லாமல் இந்த மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக கடந்த ஒரு வார காலமாக கடுமையான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களது தோழர்கள் இந்த செய்திகளை எல்லாம் மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தது போல நாங்கள் எங்களது போராட்டங்களிலே எங்களோடு பங்கு பெற்றுக்கு கொண்டு கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளாக மே பதினாலு இயக்க தோழர் நடத்துகின்ற போராட்டங்களில் தவறாது பங்கெடுக்கக்கூடிய விடுதலை தமிழ் புலிகள் கட்சியினுடைய தலைவர் தோழர் குழந்தை அரசன் அவர்கள் உங்களது கோரிக்கைக்காக இந்த நிகழ்விற்காக நமது கோரிக்கையை ஏற்று கும்பகோணத்திலிருந்து இங்கே இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுக்க வந்திருக்கின்றார் இப்படியான தோழர்கள் அனைவருமே நாம் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கணும் நமக்கு வந்து இந்த பொதுக்கூட்டத்தினுடைய பொதுக்கூட்டம் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு போஸ்டரை ஒட்டி அரசாங்கத்துக்கும் சாமானிய மக்களுக்கும் தெரிவித்தோம் 
அனகாபுத்தூர் மக்களை இங்கிருந்து அநியாயமாக அப்புறப்படுத்துகிறார்கள் என்கின்ற செய்தி முதல்ல நம்மளை சுற்றி வாழ்கிற எல்லா மக்களுக்கும் தெரியணும் அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சாதான் அவங்களுடைய ஆதரவு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த ஆதரவு எல்லாம் இருக்கு என்று தெரிந்தால் மட்டும்தான் அதிகாரிகள் சற்று யோசிப்பார்கள் இந்த விஷயம் வெளியில வரல மக்களுக்கு போகல அப்படின்னால் நம்மை அவர்கள் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானால் நம்ம வீட்டில் இருந்து விரட்டுவார்கள் என்கின்ற காரணத்தினால்தான் முதல்ல போஸ்டர் கேம்பெயினை பண்ணோம் முதல் எல்லா இடத்துலையும் போஸ்டர் ஒட்டி இந்த மாதிரி ஒரு அநியாயம் நடக்குது அப்படிங்கிற செய்தியை கொண்டு போய் சேர்த்தோம் காவல்துறை இடத்திலே ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை பல்லாவரத்தில் நடத்துகிறோம் என்று கேட்டோம் அனுமதி கேட்டோம் பல்லாவரத்தில் அனுமதி இல்லை என்று சொன்னார்கள் சரி நீங்க எங்கதான் தருவீங்க அப்படின்னு கேட்ட பொழுது அனகாபுத்தூரிலே தருகிறோம் அனகாபுத்தூரில் நாங்கள் போட்டிருக்கின்றோம் அனகாபுத்தூரில் இருந்து பல்லாவரம் சென்று இந்த பிரச்சாரத்தை உலகரிய தெரிவித்துவிடக் கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இந்த அதிகார வர்க்கம் இருந்து நீங்க அனகாபுத்தூருக்குள்ளே பேசிக்கோங்க என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால இங்க அனகாபுத்தூரை நடத்துவதற்கு அனுமதித்திருக்கிறார்கள் நான் அதிகாரிகளை சொல்லிக்கிறேன் நீங்க பல்லாவரத்துல வேண்டுமானால் அனுமதிக்காமல் இருக்கலாம் நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டால் இதற்கான நியாயத்திற்கான கூட்டத்தை முப்பது மாவட்டங்களில் நடத்தி காட்டும் இங்கிருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய பல்லாவரத்தில் நடத்துறது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா பத்து மக்களுக்கு போய் செய்தி சேர்றது என்ன பிரச்சனை நாங்கள் எங்களது நியாயத்தை எங்களோட கோரிக்கையை எல்லா மக்கள்கிட்டையும் சொல்றோம் அப்ப எங்களுக்கு நாங்க ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இல்லை நாங்க வந்து வீணாக இந்த மண்ணை எல்லாம் ஆக்கிரமிக்கல அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்லுவதற்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அதை தடுக்கின்ற உரிமை உங்களுக்கு கிடையாது சரி நீங்க முதல் முறையா மறுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிறாங்க நீதிமன்றத்துக்கு போய் அதற்கான வழக்கு நடத்தி அனுமதி பெற்று அதை நடத்தணுங்கிற ஒரு இடத்துக்கு நாங்க நகரல நாங்கள் எங்கள் கருத்தை சொல்லுவதற்கு எங்களுக்கு ஜனநாயக உரிமை இருக்கிறது அதை மறுப்பதற்கு அதிகாரிகளுக்கோ காவல்துறைக்கோ உரிமை கிடையாது என்பதை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் முதல் கட்டமாக நாங்கள் எங்களுடைய நியாயத்தை சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் அதிகாரிகள் நீங்க நேரம் எங்களுடைய பகுதிக்கு வருவீங்க சொல்லாம கொள்ளாம வருவீங்க வீட்டில் ஆற்று இல்லாத பொழுதெல்லாம் வருவீங்க உங்களுடைய எதேச்ச அதிகார குரல்ல வந்து நீங்க இந்த வீட்டை விட்டு நீங்க காலி பண்ணி வெளியே போகணும்லாம் பேசுவீங்க அதையெல்லாம் கேட்டு அச்சப்பட்டு நாங்க ஓடிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு உங்க கிட்ட இருக்குது இதற்காக நீங்க விளம்பர தட்டி எல்லாம் வைப்பீங்க முறையான நடவடிக்கையில இது ஆக்கிரமிப்பா இல்லையா என்று நிரூபிங்கன்னு சொல்லி நம்ம வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் கேள்வி கேட்டால் அதில் பதில் சொல்ல மாட்டீங்க அப்படியான ஒரு எந்த ஆவணமும் இல்லாம எந்த ஆதாரமும் இல்லாம நாங்கள் மக்களை வெளியேற்றுகிறோம் என்பதற்கு நீங்க அவ்வளவு தூரம் அதிகார திமுரோடு நீங்க மக்களை கையாள்வதை நாங்கள் எவ்வளவு காலம் பொறுத்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் இந்த மக்கள் அனாதை நினைச்சிங்களா நான் அதிகாரி கேட்க நினைக்கிறேன் தாம்பரம் மாநகராட்சியே இந்த மக்களை நீங்கள் என்னவென்று நினைத்தீர்கள் ஒவ்வொருவராக தனித்தனியாக மிரட்டி இவர்களை அடிபணிய வைக்கலாம் நினைக்கிறீர்களா இன்றைக்கு இத்தனை மக்கள் ஒன்று திரண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டம் எதுக்கு நான் நாம் எல்லாம் ஒன்னா நிற்கிறோம் என்று இந்த அதிகாரிகளை காட்டுறதுக்காக தான் நடத்தேன் இது ஒரு வேலை நாள் இது விடுமுறை நாள் அல்ல நீங்கள் லீவு கிடையாது எல்லாரும் வேலைக்கு போயும் இத்தனை மக்கள் இங்கே திரண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் இதே ஞாயிற்றுக்கிழமை வச்சிருந்தா இந்த தெரு பத்தி இருக்காது இந்த சாலையில வாகனம் ஒளி இருக்காது நாங்க வேலை நாளில் பண்ணுனா எத்தனை மக்கள் திரளுவார்கள் எத்தனை பேர் ஒன்னா இருக்கிறாங்கன்னு காமிச்சிருக்கோம் நீங்க வந்து ஒவ்வொருவரா மிரட்டி ஒவ்வொரு வீடா இடிச்சு அவங்களாம் வெளியே தெரியலான்னு நீங்க போட்டிருக்கிற திட்டம் வெள்ளக்கார காலத்து திட்டம் அது நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் எல்லாம் ஒன்னா தட்டி உட்கார வச்சிருக்கோம் அப்ப முதல்ல நம்மளுடைய நான் உங்களிடத்துல பேச விரும்புறேன் முதல்ல நம்மளுடைய அணுகுமுறை நம்ம எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கிறோம்னு காட்டுவோம் உங்களுக்கு ஆதரவாக இத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் இவர்கள் மட்டுமல்ல இதை தவிர பலரிடத்துல பேசி இருக்கின்றோம் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜவாகிருல்லா அவர்கள் மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் அவரிடத்துல இது குறித்து நான் பேசினேன் அவர் உடனடியாக இது சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இதற்கான விவரங்களை எல்லாம் தொகுத்து அதை முதலமைச்சரிடம் நேரடியாக கொடுத்திருக்கிறார் அவருக்கு நாம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம் நம்ம நன்றியை தெரிவிக்கின்றோம் அவருக்கு ஒரு பலத்த கரவொலியை நீங்கள் எடுக்கலாம் இந்த கரவொலி என்பது ஜவாயிருல்லா அவர்களுக்காக அல்ல அது மட்டுமல்ல தாம்பரம் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் காதல் ஒழுகணுங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கோம் முதலமைச்சருக்கு செய்தி போய் சேர்த்திருக்கின்றோம் 
நீங்கள் எந்த நடைமுறையையும் முறையாக கடைபிடிக்கவில்லை என்று ஆதாரபூர்வமாக எங்களது வழக்கறிஞர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஆற்றங்கரையோரத்திலே மக்களை அப்புறப்படுத்துவதில் நீங்கள் அநியாயமாகத்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை தொடர் அன்புவேதன் அவர்கள் ஆவணப்பூர்வமாகவே சொல்லிட்டார் ஒன்னு நீங்க முறைப்படி செய்யல இதுவரைக்கும் செஞ்சது எதையும் நேர்மையா செய்யல என்று இதையெல்லாம் இந்த போராட்ட காலத்தில் இருந்தவங்களும் இங்க சொல்லிட்டாங்க ஆக நீங்கள் இந்த பகுதி மக்களாகிய நீங்கள் குற்ற உணர்ச்சியோட இதெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சிட்டோமோ அப்படின்னு அச்சத்தோட இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது குற்றவாளிகள் அதிகாரிகள் தான் குற்றவாளிகள் அதிகாரிகள் தான் அவர்கள் வந்து இந்த பகுதியை சரி நீங்க இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் அப்புறப்படுத்திட்டு என்ன செய்ய போறீங்க இங்க இருந்து ஏதோ அப்பல்லோ ராக்கெட்டோட போறீங்களா இல்ல சந்திரனுக்கு ராக்கெட்டோட போறீங்களா செவ்வாய் கிரகத்தோட போறா ஒண்ணும் கிடையாது நாலு மரத்தை நட்டு வைக்க போறீங்க அத இந்த சாலையில நட்டு வைங்க அந்த மெயின் ரோட்ல நட்டு வைங்க ஏன் அங்கெல்லாம் மரம் நடுறதுக்கு இடமே இல்லையா அவ்வளவு அக்கறையான ஆட்களான நீங்கள் வந்து இயற்கையின் மீதும் இந்த மரத்தின் மீதும் நேசம் கொண்ட ஆட்களா நீங்க இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த பல்லாவரம் சாலைகளில் எத்தனை மரங்கள் இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப இவங்களுடைய நோக்கம் வந்து இந்த ஆற்றங்கரையோரத்தில் இருக்கிறது பகுதிகளை எல்லாம் நாங்கள் தூய்மைப்படுத்தி செழுமைப்படுத்தி இதுல ஒரு வளர்ச்சியை கொண்டு வரோன்ற எதுவுமே கிடையாது வெள்ளம் வந்துருச்சு அதனால நாங்கள் இந்த மக்கள் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் நாளைக்கு இன்னும் நெருக்கடி வரும் அதனால இவர்களை நாங்கள் ஒரு வீடுகள் எல்லாம் நாங்கள் இடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அடையாத்துல அடையாறுல எப்ப வெள்ளம் வந்தது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வெள்ளம் வருது ஏன் வெள்ளம் வந்துச்சு செம்பரம்பாக்க ஏரியில தண்ணீர் அளவு உயரும் பொழுது மழை பெருக்கெடுத்து வரும் பொழுது உரிய நேரத்துல அந்த மதக திறந்து விடாம விட்ட அதிகாரிகள் தான் வெள்ளத்திற்கு காரணமே ஒழிய இந்த மக்கள் கிடையாது இந்த மக்கள் கிடையாது இந்த பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தான் அதற்கு பொறுப்பு இருக்க வேண்டும் உரிய நேரத்துல வெள்ள அபாய நெருக்கடி வரும் பொழுது அந்த மதக திறந்து விட்டுருந்தீங்கன்னா படிப்படியா திறந்து விட்டுருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வெள்ளம் வந்திருக்காது இந்த கரையை மீறி நீர் ஊருக்குள்ள வந்திருக்காது அடையாறு நடந்ததுக்கு காரணமே இந்த பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளை கையாளத்தனும் உங்களை செயலாற்றத்தனும் உங்களுடைய துறையினுடைய நேர்மையற்ற நடவடிக்கையினால இத்தனை ஆயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்படணும் நால் அதை துணிச்சலா எதிர்த்து நிற்கிறதற்கு தான் நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நீங்க என்ன வேலை பார்த்தீங்க நடிஜாபத்தில் தண்ணீர் திறந்து விட்டு எத்தனை பேர் இறந்து போனார்கள் அது காரணம் யாரு செவ்வரமாக தண்ணி வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் மேல ஏறிச்சு அதை முறையாக நீங்க திறந்து விட்டு இருந்த பிரச்சனை கிடையாது இதற்கு மேலையும் இந்த அடையாறுல தண்ணி போகக்கூடிய அந்த பாதையை தடுப்பதனால தான் தண்ணி கடல்ல போய் சேரல அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு முழு காரணம் இந்த அடையாறுடைய கழிமுக பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எம்ஆர்சி நகர் கட்டடங்கள் சட்டப்பூர்வமானதா அது ஆற்றங்கரை கணக்கில் வராதா களிமுக பகுதியில் லீலா பேலஸ் போன்ற பதினாலு மாதிரி கட்டடத்தை கட்டலாமா அங்க கூட உயரமான கட்டடங்களுக்கு யார் பொறுப்பு யார் அனுமதி கொடுத்தது அடையாறு ஆறுக்கு எவன் பணக்காரன் எவன் ஏழன்னு தெரியாது நீ வெள்ளத்தை ஒழுங்க கட்டுப்படுத்தாத காரணத்தில் என் வீட்டுக்கு வந்தது அதுக்காக நீ நஷ்டீடு கொடுத்திருக்கணும் அது கொடுக்கல ஆனால் அதையெல்லாம் காரணமாக வைச்சு இந்த கரையோரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் வீடுகளை எல்லாம் அப்புறப்படுத்தணுங்கிற அவ்வளவு தூரம் உனக்கு அக்கறை இருக்குது இந்த ஆற்றை பாதுகாக்கணும்னா மாதா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய இடத்தையும் நீ கையகப்படுத்தணுமா இல்லையா அமர் பிரகாஷோட இடத்தை கையகப்படுத்தணுமா இல்லையா அங்க இருக்கிற காசா கிராண்டு சொல்றானே அவன் இடத்தையும் கையாளணுமா இல்லையா ஏன் அங்கெல்லாம் ஆறு வந்து இது காசா கிராண்டு இது மாதா பொறியல் கல்லு வளைஞ்சு நெளிஞ்சா போவோம் அங்க ஆத்துக்கு தெரியுமா அங்கெல்லாம் போகாத தண்ணி ஏன் வீட்டுல எப்படா வரும் இந்த அதிகாரிகள் ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நிறுவனங்கள் இடத்துல ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் இடத்துல மாதா பொறியியல் கல்லூரி இடத்துல என்ன வகையான ஊழலை இந்த அதிகாரிகள் செய்தார்கள் என்பதை நாங்கள் இனிமேல் விசாரிக்க போகின்றோம் நாங்கள் விசாரிக்க போறோம் நாங்க இந்த வரைக்கும் இந்த ஊழல் போன்றதுல அதிகாரி என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்க பத்தி நாங்க கவலைப்பட்டது இல்ல பொதுவான அரசியல் கோரிக்கைகளை நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் வாழ்வாதார கோரிக்கைகளை பத்தி பேசி இருக்கிறோம் இந்த அதிகாரிகள் நீங்கள் இந்த மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்துல 
அராஜகமா கைவிப்பீங்க நாள் நீங்கள் அராஜகமாக லஞ்சம் வாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஊழல்களை எல்லாம் தேடி எடுத்து வீதியில் போடும் தோழர் அன்பு வேந்தன் அவர்கள் இருக்கிறாங்க நாங்க வந்து சும்மா பேசி போல ஊழல்வாதிகளாக இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் சாமானிய மக்களை ஏறி மிதிக்கலாம் அந்த வீடுகளை இடிக்கலாம் நினைச்சிட்டு இருந்தா கவிதா என்கின்ற ஒரு அதிகாரி எவ்வளவு ஊழல் செய்தார் என்ற பட்டியல் எடுத்து அவரை பொறுப்பில் இருந்து மாற்றி இருக்கக்கூடிய வழக்கை நடத்தியவர் அன்பு வேந்தன் தெரியாது நினைக்கிறீங்களா நீங்களும் ரொம்ப நேர்மையானவர்களா உங்க நேர்மை லட்சணம் எங்களுக்கு தெரியாதா மாநகராட்சியில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் எத்தனை பேர் ஊழல்வாதிகள் என்று எங்களுக்கு தெரியாது நினைக்கிறீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது நினைச்சீங்களா கண்டுபிடிக்க முடியாது நினைச்சீங்களா நீங்க சட்டபூர்வமானதாகவோ நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் கட்டுப்பட்டு செயல்படுங்க நாங்க வரவேற்கின்றோம் இந்த மாதா பொறியியல் கல்லூரியோ அந்த காசா கிராண்ட் கம்பெனிக்காரனோ அல்லது அமர் பிரகாஷ் ரியல் எஸ்டேட் காரனோ அவனை போய் நீங்கள் அந்த நிலத்தை அளந்து பார்த்து ஆத்துக்குள்ள இருக்குன்னு பார்த்து கையகப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு நெருக்கடி வருதுன்னா சொல்லுங்க நாங்க கூட வந்து நிக்கிறோம் நாங்க வந்து நிக்கிறோம் அதுக்கு நேர்மை இருக்கிறதா துணிச்சல் இருக்குதா துணிச்சல் இருக்கா சொல்லுங்க உங்கள் அதிகாரிகளுக்கு துணிச்சல் இருக்குதா அது இல்லாம இந்த மக்களுடைய வீடுகளை வந்து மிரட்டுறது நீங்க வந்து இப்பவே காலி பண்ணிட்டு போனாலும் போனோம் இல்லைன்னா அங்கெல்லாம் வீடு கிடைக்காது இந்த குரலை இந்த கம்பெனிக்காரன் காட்டிடுவீங்களா நீங்க முடியுமா உங்களால அவ்வளவு பெரிய நீங்க நேர்மையான ஆளா நீங்க இந்த மக்களுக்கு குரல் இல்லை என்று நினைக்கிறீர்களா அந்த மக்களை நீங்கள் மிரட்டுனா கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லை என்று நினைக்கிறீர்களா அதுக்கு பதில் சொல்றதான் கூட்டம் போட்டு நாங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றோம் நாங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றோம் இந்த மக்கள் தனித்து இல்ல இந்த மக்களை கை வச்சா கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல நினைச்சாத நாங்க இருக்கோம் நாங்கள் வரும் நாங்க போராடுவோம் உனக்கு தொடர்ச்சியான தலைவலியை நாங்கள் உருவாக்கி கொடுப்போம் ஏன்னா இந்த ஏரியால எத்தனை இடத்துல ரோடு இருக்குது எத்தனை இடத்துல முறையான சாக்கடை கட்டிருக்கீங்க கேள்வி கேட்கலாமா இங்க போடுற சாலையோ நீ கட்டுற கட்டடங்களோ அல்லது கழிவு நீர் வடிகாலோ எந்த லட்சணத்தில் இருக்குன்னு அங்க ஒவ்வொன்றா சோதனை பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒரு அதிகாரி அது பொறுப்பில் இருக்க முடியாது மிரட்டி பாக்குறீங்களா மிரட்டி பாக்குறீங்களா அதுக்கெல்லாம் பயந்தவங்க நாங்க கிடையாது நாங்க எல்லாருமே சிறையும் பார்த்திருக்கோம் வழக்கும் பார்த்திருக்கோம் போடுறா வழக்க எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது எந்த சிறைக்கான போன சொல்லு நாங்களும் பத்து சிறையை பார்த்துட்டோம் தான் அதுக்கெல்லாம் பயப்படல ஆனால் இதையெல்லாம் செய்யுதா இந்த மக்களை நீ அப்புறப்படுத்த நினைச்சா நாங்கள் சிறைக்கு செல்ல தயாராக இருக்கின்றோம் வழக்கு வாங்க தயாராக இருக்கிறோம் ஒரு நாள் நீங்க மொத்தமா போலீஸ் எல்லாம் திரட்டி வந்து வீட்டை இடிச்சு கொண்டு போயிடலாம் நினைச்சு பண்ண நீங்க நாள் அதற்கு பிறகு நீங்கள் வண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ஊழலும் இந்த சோரல வந்து நிற்கும் போஸ்டரா வந்து நிற்கும் போராட்டமாக இருக்கும் தாம்பர மாநகராட்சி தொடர் முற்றுகை போராட்டத்துக்கு உள்ளாகுங்கிற சொல்லிக்க விரும்புற நீ எந்த தோரணையில் இந்த மக்கள் இடத்துல பேசுனீங்களோ அதே தோரணையில பதில் வரும் இந்த அதிகாரிகளுடைய மனநிலையை பார்த்து எனக்கு சிரிப்பு வருது இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்க நடத்துறோம் பொதுக்கூட்டத்துக்கு பர்மிஷன் வாங்கி அனுமதி வாங்கி காவல்துறை அனுமதி வாங்கி நிகழ்ச்சி நடத்துறோம்னு சோரோட்டி போஸ்டர் போட்டா எல்லா போஸ்டரையும் கிழிச்சுட்டா மக்கள் வரமாட்டா நினைச்சிங்களா பைத்தியக்காரனா நாங்கள்லாம் கேக்குறேன் இந்த சீப் எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுட்டா கல்யாணம் நடக்காதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கூட்டம் மாட்டீங்களா நீங்க இந்த வேலையை பண்ணுவீங்க தெரிஞ்சுதான் வீடு விட நாங்க நோட்டீஸ் கொடுத்தோம் எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு போய் நோட்டீஸ் கொடுத்தது காரணம் இந்த துண்டறிக்கு இந்த நோட்டீஸ் எல்லா இடத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தது காரணம் இந்த மாதிரி கீழ்த்தரமாக இந்த போஸ்டர் எல்லாம் கிழிச்சுதான் கூட்டம் நடக்காதுன்னு நினைச்சதுதான் இந்த இடத்துல அனுமதி கொடுக்கலனாலும் கூட்டம் நடந்திருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும் அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லி நீ மிரட்டினாலும் கைது பண்றேன்னு சொன்னாலும் வழக்கு பண்ணாலும் எங்க கூட்டம் நடத்தணும் எங்களுக்கு தெரியும் நீ அனுமதி கொடுத்தா முறைப்படி அமைதியாக கூட்டம் நடத்துவோம் இல்லை என்றால் வழக்கு தான் போடுவனால் எங்க கூட்டம் நடத்தணும் அங்க நடத்தும் தோழர்களே அன்பான மக்களே இது நம்ம ஊருங்க அது நம்ம இங்க இருந்து வீடு கட்டி நம்ம வேலை செய்யலன்னா இங்க ஒரு கடை வந்திருக்காது ஒரு ரோடு வந்திருக்காது இங்க எந்த வளர்ச்சியும் வந்திருக்காது அது இல்லைன்னா இவங்க வந்து எந்த வரியும் வாங்கியிருக்க முடியாது எந்த பொழப்பையும் இந்த அதிகாரிகள் செய்திருக்காது இது மாநகராட்சியாக மாறி இருக்காது இங்கே கவுன்சிலரும் வந்திருக்க முடியாது இங்கே எம்எல்ஏ என்ற ஒருத்தராலும் எந்த வேலைக்கு இருக்க முடியாது நாங்கள் உருவாக்கின ஊரிய அது மாநகராட்சியை உருவாக்குச்சு நான் கேட்குறேன் சென்னை மாநகராட்சி அந்த ஊர் உருவாக்குச்சு 
நாங்கள் எங்களுடைய உழைப்பை கொடுத்து வியர்வை சிந்தி உருவாக்கிய ஊர்ல எங்களை விரட்டுறதுக்கு மிரட்டலா வந்து நிக்கிற அப்படின்னால் நீ செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஊழலையும் மூளை முடுக்கல கொண்டு போய் சேர்ப்போம் தாம்பரம் அதிகாரிகளே நீங்கள் உங்களில் ஊழல் செய்யாதவர் யாராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து பேசுங்க கிட்ட இருக்கீங்களா உங்களில் குற்றம் செய்யாதவர் யார் வந்து பேசுங்க இந்த மக்களை நீங்கள் கிள்ளுக்கீரையாக எடைபடுவதை நாங்கள் ஒரு காலத்திலும் அனுமதிக்க மாட்டோம் இந்த வீடு இங்கு இருந்த என்ன பிரச்சனை உனக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் கேட்கிற ஒரே கேள்வி இந்த வீடு இங்க இருந்த அந்த வீடுகள் இங்க இருந்தா உனக்கு என்ன பிரச்சனை மாதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கும்போது நாங்க ஏண்டா இருக்க கூடாது அது ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆமா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு ஆறு எப்படி ஓடும் தெரியும் ஆத்து போக்கை தடுக்க கூடாது என்பது ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பேராசிரியர் நல்லாவே தெரியும் அப்படிப்பட்டவன் ஆத்த ஓரத்துல ஆத்தக்குள்ளார காம்பவுண்ட் சேர் கட்டி அதை ஆக்கிரமிச்சு வச்சிருக்கிறான் அவனை கேட்க வக்கில் அவனை கேட்க வக்கில் ஆனால் சாமானிய மக்களை மிரட்டுவதற்காக அந்த அதிகாரிகளையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தாமிர மாநகராட்சியை நாங்கள் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நாங்கள் என்னன்னா நீங்கள் வேலை செய்யறதுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு பல இடத்துல ரோடு இல்லை சாக்கடை இல்லை முறையான வசதிகள் எதுவும் இல்லை அந்த வேலை தயவு செஞ்சு செய்யுங்க அதை தயவு செஞ்சு செய்யுங்க நல்லா இருக்கிற வீடு எதுக்கு எடுக்கிறீங்க நீங்க கட்டி கொடுத்த வீடா நீ கட்டி கொடுத்த வீடு லட்சணம் தான் நாங்க பார்த்தோம் அத இதை கெட்டு போன பிஸ்கட் அப்படி தெட்டா மொத்தமா புல புலனு உதுருமே அந்த மாதிரி ஒண்ணு கட்டி வச்சிருக்கிறியா அது வீடா அது தாம்பரம் மாநகராட்சியினுடைய அதிகாரிகள் ஆணையாளர்கள் இவங்க எல்லாம் அந்த அஞ்சுகம் நகரில் குறைந்தபட்சம் ஒரு மாத காலம் குடியிருந்து பாருங்கள் அதுல வீட்டுல மனுஷன் வாழ முடியுமான்னு தெரியும் இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி சாயந்தரம் அங்க போயிட்டு தான் வந்தோம் அந்த மக்கள்கிட்ட பேசும் பொழுது அந்த செவுத்துல சாஞ்சிருந்தாரு நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் கூட வந்தவர் சார் அதை சாஞ்சிடாதீங்க செவர் அப்படியே உழுந்துரும் நாங்க அப்படி எப்படி தாங்க இருக்கீங்க நாங்க செந்த செவுத்துலயும் உரசாம அப்படின்னு நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு வீட்டில் பார்த்தா அந்த நிலக்கதவு பக்கத்தில் காரையே கிடையாது காரையே இல்லை அது தள்ளுனா கதவோடு சேர்ந்து மொத்தமாக செவரு உழுந்துரும் போல்ரு இந்த இப்போ கூட ஒரு மாவீரன் ஒரு படம் வந்துச்சு இல்லைங்களா அது அஞ்சுக்கும் நகரை பார்த்து தான் எடுத்திருக்காங்க போல் மிகச் சிறப்பான வீடுகளை கட்டி கொடுத்துருக்கிறோம்னு ஆணையாளர் வந்து சொன்னாரா உங்ககிட்ட கமிஷனர் வந்து சொன்னாங்களா அந்த சிறப்பான வீட்டில் கமிஷனர் போய் குடியிருக்கட்டும் முதல்ல தயவு குடியிருங்க அதுவும் கவர்மெண்ட் பில்டிங் தான் மேடம் மேடமா சார் அவங்க மேடம் அவங்க நீங்க போய் அங்க குடியிருங்க உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் நல்லா மழை பெஞ்சதுன்னா அந்த வீடு எங்க இருக்குன்னு தெரியாது அடுத்து இவங்க வீடு வந்து கரையில இருந்து எவ்வளவு தூரம் இருக்குதோ அதை விட ரொம்ப நெருக்கமா ஆத்துக்குள்ளே தான் அந்த இது கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க அஞ்சுக நகர அஞ்சுக நகருங்கிறது அடையாறு ஆத்துல அப்படி எட்டி பார்த்து துப்புனோம்னா அடையாத்துல தான் போய் விழுகுது ஏன் அது ஆக்கிரமிப்பு கிடையாதா அதெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு கிடையாதா ஏ எவ்வளவு ஏன் அராஜகம் பண்ணுவீங்க எவ்வளவுதான் ஊழல் பண்ணுவீங்க மனசாட்சியே கிடையாதா மனசாட்சியே கிடையாதா அங்க இருக்க மக்களை கேட்டோம்னா சார் இங்கதான் நிறைய பேர் மக்கள் குடியிருந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களால ஆக்கிரமிப்பு சொல்லி கொண்டு போய் வெளியில போட்டு தான் இந்த பில்டிங் கட்டிருக்காங்க சார் நாங்க இது என்ன அது என்ன அதிகாரிகள் இது இந்த அதிகாரிகள் எல்லாம் நம்மள மாதிரி சாதாரண குடும்பத்தில் இருந்து தான் அதிகாரிகளாக மாறி இருக்கிறார்கள் தேர்வு எழுதி ஆனா அதிகாரியா மாறிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய அராஜகம் உங்களுக்கு எங்க இருந்து வருது கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லைங்கிறது எனக்கு முன்பு பேசிய தோழர் அன்பு வேந்தன் சொன்னார் நம்ம ஊழல் அரசியல்வாதி திட்டிக்கிட்டு இருக்கோம்னு அவர் சொன்னது உண்மைதான் அரசியல்வாதி எப்படி ஊழல் போனு கத்து கொடுத்தது அதிகாரிகள் தான் அவங்க தான் சொல்லியிருப்பாங்க சார் அந்த அடையாத்துக்கரையில் அங்கே வந்து மக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த மக்களை அப்புறப்படுத்திட்டு அங்கே வந்து ஒரு ப ஒரு 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 மூணு நாலு மாடி குற்ற கட்டடம் கட்டி இங்கே இருக்க மக்களெல்லாம் அங்கே தூக்கி போட்டுட்டு இங்கே காசா கிராண்டுக்கு நடத்த கொடுத்துடலாம் சார் அந்த அதிகாரி தான் சொல்லியிருப்பான் நம்ம அரசியல்வாதி கூட சொல்லியிருப்பார் சார் அவ்வளோ அங்கே நாலு மாடி கட்டடம் கட்டணும் ஒரு லிஃப்டாவது கட்டுங்கன்னு சார் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் சார் அவங்களுக்கு இதுவே இந்த பில்டிங்கே பிரிவிச்சு சார் அவங்க வீட்டெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஓ ஓட்டு கேட்க போனதா பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் சார் அவங்களுக்கு லிஃப்ட் எல்லாம் வேண்டாம் அதே சும்மா கட்டி கொடுத்தா போதும் சார் அப்படின்னு இது எல்லாம் கத்து கொடுக்குறது அதிகாரிகள் தான் எல்லாம் அதிகாரிகள் தான் அதிகாரிகள் சொல்லாம எந்த ஊழல் நடக்காது நான் கேட்கிறேன் இந்த பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் அந்த நீர் நீர்நிலையை கண்காணிக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் இந்த கார்பரேஷன் அதிகாரிகள் 
இந்த மின்சார துறையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் இந்த அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பு இல்லாம தான் அரசியல்வாதி ஊழல் செய்ய முடியுமா இந்த அரசியல்வாதியவாத ஊழல்வாதி என்றால் நம்ம மாற்றுவதற்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தேர்தல் நடக்குது இந்த அதிகாரிகளை மாற்றுவதற்கு என்னதான் இருக்குது நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அப்ப நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குன்னா இப்ப நம்ம பொதுக்கூட்டம் போட்டுட்டோம் அப்படிங்கறதுனால திட்டம் எல்லாம் நின்று நினைச்சிடாதீங்க இந்த பொதுக்கூட்டம் எதுக்கு போட்டிருக்கோம்னா நாம் இந்த இடத்தில் உறுதியாக நிற்போம்னு சொல்றதுக்கு போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது நாம எல்லாம் ஒன்னா இருக்கோங்க சொல்றதுக்காக இந்த கூட்டம் நடத்திட்டு இருக்கோம் எங்கள் ஒற்றுமைக்குள்ள நீங்க பிரச்சனை கொண்டு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பண்ணிருக்கிறோம் மூணாவது நாங்க தனியா இல்ல எங்களுக்கு இத்தனை பேர் ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்லுவதற்கு பண்ணியிருக்கோம் நாலாவது எங்களோடு நிற்கக்கூடிய இந்த அமைப்புகள் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க எல்லாம் கேஸுக்கு பயப்பட மாட்டாங்க ஜெயிலுக்கு பயப்பட மாட்டாங்க துணிச்சலா நேர்மையா நிற்பாங்கன்னு சொல்றோம் அதிகபட்சம் நாங்க ஒற்ற போஸ்டர் தான் கிழிக்க முடியும் நீங்க வேற எதையும் கிழிக்க முடியாது இல்லைங்களா இப்ப நீங்க வந்து இந்த மக்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டாம் என்பது தான் மூலம் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் திமுக அரசுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசிற்கு இந்த தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோம் நீங்கள் இந்த மக்கள் இடத்திலே வாக்குகளை பெற்றுக்கொண்டு இந்த மக்களுக்கான வாக்குறுதியை கொடுத்துக்கொண்டு இந்த மக்களோட பிரதிநிதியாக நீங்க போயிருக்கிறீங்க அனகாபுத்தூரில் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத பாபநாசம் தஞ்சாவூர் பாபநாசத்திலே சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐயா ஜவாகிருல்லா அவர்கள் அனகாபுத்தூர் மக்களுக்காக முதலமைச்சரை பார்த்து மனு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த பகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் பெயர் மரியாதைக்குரிய கருணாநிதி என்று அறிகின்றேன் அவர் உங்கள் கட்சியினுடைய மாபெரும் தலைவர் அவருடைய பெயரை வைத்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அதே மாண்பின் அடிப்படையிலே இந்த பகுதி மக்களினுடைய கோரிக்கையை முதலமைச்சரிடத்தில் கொடுத்து வெறும் மனு கொடுத்துட்டு திரும்பி வராமல் இந்த மக்களுக்கு இந்த இடத்திலே பட்டா வாங்கி தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களால் முடியும் அப்படின்றத நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம் இந்த பகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினரால் இந்த பகுதி மக்களை பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு பட்டா வாங்கி தர முடியும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகின்றோம் நீங்கள் சமூக நீதியின் அடிப்படையிலே ஆட்சி செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஆட்சி முறையை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சனாதனத்திற்கு எதிராக சமூக நீதியாக சாமானிய மக்களுக்கான ஆட்சியை நடத்துகிறோம் என்று நெஞ்சை நிமிர்த்தி தமிழ்நாடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த பெருமையை நாங்களும் உணர்கிறோம் நாங்களும் ஆதரிக்கின்றோம் இது ஒரு சமூக நீதி அரசு என்பதை நாங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம் அந்த வகையிலே நேர்மையற்று சமூக அநீதியாக சமூக நீதிக்கு எதிராக செயல்படுகின்ற இந்த அதிகாரிகளை தடுத்து நிறுத்தி இந்த பகுதியை நீங்கள் பாதுகாத்து இந்த மக்களை பாதுகாத்து இவர்கள் இந்த பகுதியினுடைய வளர்ச்சிக்காக தொடர்ச்சியாக உழைத்தவர்கள் என்கின்ற செய்தியை முதலமைச்சருக்கு எடுத்து சொல்லி அவர்கள் தங்கள் உழைப்பில் நேர்மையாக கட்டப்பட்ட இந்த வீடுகளையும் இந்த குடியிருப்பு பகுதியும் பாதுகாப்பதற்கு நீங்கள் வாக்குறுதி கொடுக்க வேண்டும் மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே நீங்கள் இந்த மக்களை பாதுகாக்க முன்வருவீர்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு தான் நாங்கள் அதை கோரிக்கை முன்வைக்கின்றோம் ஆக நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் செய்வதற்குரிய கடமை இருக்கிறது அதை செய்வதற்குரிய அரசியல் பின்புலமும் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் நன்றாக அறிவோம் ஆக இது ஒரு கோரிக்கை பொதுக்கூட்டமாக நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் அதிகாரிகள் நேர்மை இல்லாமல் நடக்கும் பொழுது நாங்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளிடத்தில் தான் நாங்கள் பேச முடியும் இன்றைக்கு இந்த மக்களுடைய பிரதிநிதியாக நீங்கள் பேசியிருக்க வேண்டும் அல்லது நீங்கள் பேசியிருக்கலாம் உங்களுக்கு உங்கள் குரலை வலுப்படுத்துவதற்காகத்தான் நாங்கள் கூட்டம் நடத்துகிறோம் என்று கூட அவங்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இத்தனை பெண்கள் இந்த நேரத்தில் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் இத்தனை குழந்தைகள் இந்த இடத்தில் இந்த கூட்டத்தில் பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த குழந்தைகள் தான் இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்கால தலைவிதியை நிர்ணயிக்க போகக்கூடியவர்கள் இந்த குழந்தைகளுக்காகத்தான் நாங்கள் எல்லாம் போராடுவதற்கு வந்திருக்கின்றோம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த குழந்தைங்களை இந்த வீட்டில் இருந்து இந்த பகுதியில் இருந்து நீங்க அப்புறப்படுத்தி தூக்கி எரிஞ்சிட்டீங்கன்னால் இங்க இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய பகுதியில அஞ்சுகம் பகுதியில போட்டீங்கன்னா அங்க எந்த சாலை வசதியும் பேருந்து வசதியும் எந்த வசதியும் கிடையாது அங்க பள்ளிக்கூட வசதியும் மருத்துவ வசதியும் கூட அருகிலே கிடையாது அந்த இடத்துல இந்த குழந்தைங்க எப்படி படிக்கும் எப்படி கல்வியை தொடர்வார்கள் இதே போல உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டிலும் குழந்தைகள் இருக்கின்றன உங்கள் வீட்டிலும் குழந்தைகள் இருக்கிறது உங்க வீட்டு குழந்தைங்க காலாண்டு அரையாண்டு பரிசு எழுதிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்படி வீட்டை இடிச்சு விரட்டனா அது அநியாயமா பார்க்க மாட்டீங்களா அது அநியாயமாகாதா ஆக அதனாலதான் நாங்கள் கேட்கிறோம் 
இந்த குழந்தைகள் இந்த பகுதியிலே பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் இந்த வீடு அவர்கள் பிறந்த வீடு இந்த மண் அவர்களோட பிறந்த பூமி ஆக இந்த குழந்தைகளுக்காகவாது சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் இதை உடனடியாக இந்த தாம்பர மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடத்திலும் தமிழக முதல்வர் அவரிடத்திலும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்களிடத்திலும் இதர துறை சார்ந்த பொறுப்பானவர்களிடத்திலும் இந்த செய்தி உடனடியாக கொண்டு போய் இது சட்டவிரோதமா கேட்கல இந்த பகுதி முழுமையான குடியிருப்பு பகுதி என்று சிஎம்டி அறிவித்திருப்பதை ஆவணப்பூர்வமாக காட்டுகிறார்கள் எல்லாமே ஆவணமாக இருக்கிறது அவர்களுடைய வாய்ப்பையும் மீறி ஒரு வழக்கை நடத்தி இருக்கிறார்கள் அது ஒரு வழக்கம் நடத்திட்டாங்க இந்த வழக்கு ஏன் நடத்த வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சுனால் இந்த பகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் செய்திருந்தா வழக்கு நடத்திக்க வேண்டிய தேவை இருந்திருக்க நீங்கள் இதை எடுத்து முறையாக தகுந்த அதிகாரிகளிடத்திலையும் அமைச்சர்களிடத்திலும் தெரிவிச்சு நீங்க இதை செய்யணும் இந்த குழந்தைகள் நடுத்தில் விட போறீங்களா அதுக்காக உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டாங்க நான் கேட்க விரும்ப கட்டுவோம் இந்த மக்களை எல்லாம் கொண்டு போய் வீட்டுக்கு வெளியே ஊருக்கு வெளியில போட்டுட்டீங்கன்னால் உங்களுக்கு யார் சார் ஓட்டு போடுவாங்க இந்த அதிகாரிகளை ஓட்டு போடுவாங்க இந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகளை வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போட போறாங்க நிச்சயமாக இல்லை திமுக அரசு ஒன்றை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் காவல்துறை சார்ந்த அந்த நண்பர்கள் வாயிலாக இந்த செய்தி மேலிடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் உளவுத்துறையை சார்ந்த நண்பர்களும் செய்தி கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம் என்ன அடிப்படையில் சொல்றோம்னா நாங்கள் இந்த நகரத்தை உருவாக்கியவர்கள் அனகாபுத்தூரை உருவாக்கியது நாங்கள் தான் நாங்கள் இல்லை அனகாபுத்தூர்ன்றதே கிடையாது அப்படியாக நேர்மையாக உழைத்து உருவாக்கிய இந்த பகுதி எங்களுக்கு சொந்தமான பகுதி இதை நீங்கள் முறையாக பட்டாப்படுத்தி எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் எங்களை அப்புறப்படுத்துவது உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் சட்டவிரோதமாக சமூக விரோதமாக எங்கள் மிரட்டுவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் எங்களது குழந்தைகளின் எதிர்காலம் பாதிக்கின்ற வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளக்கூடாது என்பதுதான் எங்களது கோரிக்கை இந்த கோரிக்கையை நீங்கள் உடனடியாக மேலிடத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உலகத்திற்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் ஆக தோழர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே நம்ம வந்து தைரியமா இருக்கணும் உங்களிடத்துல பல பலர் வந்து பேசுவாங்க இந்த பிஜேபி இருந்து வந்ததாக கேள்விப்பட்ட நான் அவங்க நாட்டையே வித்துட்டு இருக்கிறாங்க உங்க வீட்டை எப்படி காப்பாற்றுவாங்க சொல்லுங்க இந்தியாவில் இது போன்ற வீடுகளை இடிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை கொண்டு வந்தது இந்த பிஜேபி தான் அவங்க தான் பண்ணாங்க தயவு செஞ்சு ஏமாந்துறாரு நீங்கள் அவர்களை நம்புவதும் ஒன்று தாம்பரம் நகராட்சி அதிகாரிகள் நம்புவதும் ஒன்று தான் ரெண்டும் ஒன்று தான் வேறு எதுவும் கிடையாது அப்படி ஒருவேளை பிஜேபி காரங்க நமக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா நான் பிஜேபி காரர்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் சார் நீங்கள் தயவு செஞ்சு மோடி சர்க்கார்கிட்ட சொல்லி இது போல சாமானிய மக்களை வீடுகளை இடிப்பதற்கான திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஸ்மார்ட் சிட்டிங்கிற பேரில் அந்த திட்டத்தை நிறுத்துறீங்கனாலே எங்கள் வீடு தப்பிச்சுக்கும் இது நம்ம ஊர் பிஜேபி காரருக்கு தெரியாது சாகர்மலாங்களா ஆமாம் அந்த சாகர் மாலான ஒரு திட்டம் இருக்கிறது அது வந்து இது போன்ற மக்களை அப்புறப்படுத்தி சாலைகளை விரிவாக்குவதற்கான ஒரு திட்டம் பாரத் மாலான ஒரு திட்டம் அது மீனவர்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கு திட்டம் இந்த மோடி சர்க்கார் கொண்டு வந்த திட்டம்லாம் மக்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கான திட்டம் தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க சரிங்களா நம்ம உண்மையாலுமே எதுக்கு நாங்களாம் எதுக்கு போராடிட்டு இருக்கோம்னா இந்த நாட்டை பிரதமரிடம் வந்து காப்பாற்றுவதற்காக போராடிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக வந்து பிரதமர் நாட்டை பாதுகாப்பார் ஆனால் பிரதமரிடம் இருந்து நாட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய போராட்டத்தை நாம் நின்று கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால தான் சொல்கிறோம் சில பேர் உங்ககிட்ட வந்து பேசுறாங்க அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் நேரடியாக அவர்களுடைய கட்சியிலே பேசி மோடிக்கு தகவலை கொண்டு போய் இது போன்ற வீடுகள் எல்லாம் அப்புறப்படுத்துகின்ற அந்த ஒன்றிய அரசினுடைய மத்திய அரசினுடைய திட்டங்களை ரத்து செய்ய வையுங்கள் அதை செய்யாமல் அனகாபுத்தூரோட மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் தயவு செய்து நம்புற மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது நம்பக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது நம்மளுடைய கோரிக்கை எளிமையாக சொல்லிவிட்டோம் இந்த அரசாங்கம் இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சட்டமன்ற மாண்புமிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இதற்கு கவனத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே சமயத்தில் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு தோழ வழக்கறிஞர் சொன்னாங்க ஆ இந்த மாவட்டத்தினுடைய அமைச்சர் அவர்கள் பொறுப்பு அமைச்சர் என்று ஒரு அமைச்சரை திமுக அரசு நியமனம் செய்திருக்கிறது அந்த அமைச்சர் இது குறித்து உடனடியாக முடிவெடுக்க வேண்டும் அவரது மக்கள் சார்பாக எனக்கு அதிகாரிகள் சொல்றதை அப்படியே கேட்டு கையெழுத்து போடுறதுக்கு எங்களுக்கு அமைச்சரும் தேவையில்லை சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தேவையில்லை 
அதிகாரிகள் நடத்திட்டு போயிடலாம் அதிகாரி சொல்றதுக்கெல்லாம் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அமைச்சரும் கையெழுத்து போடுறதும் தலையாட்டும் செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னால் எங்களுக்கு இவங்க எல்லாம் எதுக்கு நேரம் அதிகாரியோட நாங்க பேசி போயிருவோம் இந்த அதிகாரி செய்யற அராஜகத்தை கேள்வி கேட்பதற்கு தாங்க எம்எல்ஏ வேற ஒண்ணும் கிடையாதுங்க இந்த பட்டா கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் அதிகாரிகளும் இருக்கிறது ஏன் பட்டா கொடுக்கல அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கக்கூடிய பொறுப்பு எம்எல்ஏ கிட்ட இருக்கு இது ரெண்டு தான் விஷயம் எம்எல்ஏ நினைச்ச பட்டா கொடுத்துட முடியாது ஆனா எம்எல்ஏ நினைச்சா அதிகாரிகளை வேலை வாங்கி பட்டா வாங்கி தர முடியும் அந்த அதிகாரம் எம்எல்ஏ எம்எல்ஏங்கிறது நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புற ஆள் அதிகாரிங்கிறது பரீட்சை எழுதிட்டு வர்ற ஆள் ரெண்டு வித்தியாசம் தான் அதனால அதிகாரிகளை கேள்வி கேட்க வேண்டியவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்னைக்கு உங்களுக்கான சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக நாங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கின்றோம் உங்க எம்எல்ஏ இந்த வேலையை செய்வார் என்று அவர்கள கோரிக்கை வைப்பதற்காக நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் அவரும் செய்வார் என்று நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்கின்றோம் இந்த கூட்டத்தில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மரியாதைக்குரிய தொண்டர்கள் நீங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் செய்தியை தெரிவியுங்கள் அதன் மூலமாக அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போகக்கூடிய இந்த மக்களுக்கு பயன்படுற வகையில் ஏதாவது பண்றதுக்கு வழி பாருங்க நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை இப்படி விட போறதா இல்லை அடுத்து வரும் வாரத்தில் போராட்டத்தை நடத்துவதாக இருக்கின்றோம் ரெண்டு விஷயங்க அனகாபத்தூர் மக்கள் நீங்க வர்றீங்களோ இல்லையோ இந்த மாதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எப்பரா நடத்த கொடுத்த அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கறதுக்கு நான் போராட்டம் ஆரம்பிக்கணும் இந்த அதிகாரி நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க வீட்டை எல்லாம் இடிச்சுட்டா பிரச்சனை முடிஞ்சிரும் மே பதினாலு இயக்கமும் இந்த இந்திய குடியரசுக் கட்சி விடுதலை தமிழ் புலிகள் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எல்லாம் வெளியில போய் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அது கிடையாது சார் நீங்க இந்த மக்களுடைய வீடுகளை இடிச்சுட்டா பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் நினைச்சீங்கனால் மாதா இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு எப்படி ஆத்துக்குள்ள இடம் கொடுத்தீங்க எப்படி காசா கிராண்ட் கொடுத்தீங்க எப்படி அமர் பிரகாஷ் கொடுத்தீங்க எப்படி ஜி ஸ்கொயருக்கு கொடுத்தீங்க எப்படி இந்த ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி கொடுத்தீங்கன்றதுக்கான போராட்டம் ஆரம்பிக்கும் அது அடுத்த வாரத்தில் ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கணும் சும்மா எல்லாம் விடுற மாதிரி இல்லை நீங்க மட்டும் ஆட்டோ விடுறது நோட்டீஸ் விடுறது தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போறதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வேலை நடக்கும் அதே போல இந்த நீர்வளத்துறையிலிருந்து வந்த ஒரு அதிகாரி பெண்கள் எடுத்த தவறாக நடந்த முயற்சி செய்ததாக தோழர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அவர் மேல வழக்கு போட்டு அவரை சிறைக்கு தள்ளுகின்ற வேலையை செய்யணும் செஞ்சே ஆகணும் இந்த அரசு செய்யும் நம்பர் ஏன்னா ஒரு நான்கு காவல்துறை அதிகாரிகளையே பணியிட நீக்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அரசு பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால அதிகாரிகள் ரொம்ப அப்படி தலையில் அப்படி இடத்துல ஆடலாம் வேணாம் சார் நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் நாங்கள் சும்மா விட்டு போயிட மாட்டோம் அதனால இந்த ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகள் இவங்களை சொன்னீங்கன்னால் இந்த ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனியும் இன்னும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு சர்வேல அந்த சர்வேவே மாத்தி குடியிருப்பு பகுதியாக மாத்தி திருத்தி எழுதி பெரிய பெரிய ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனிக்கு இடத்த கொடுத்து அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டிருக்கதா சொன்னாங்க என்ன சர்வே சார் அது ஆ அப்படி ஒரு இடத்த கொடுத்துருக்கதா வந்து மேப்பில் காமிச்சாங்க அது எப்படி கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி அந்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான போராட்டம் நடக்கும் நாங்களெல்லாம் விடாக்கண்டங்கள் கொடாக்கண்டங்கள் விட்டு விட்டுக்க மாட்டோம் சொல்லிட்டாங்க நாங்க ஏதோ அடையாள போராட்டம் நடத்திட்டு அடுத்து தேர்தல் வந்து ஜெயிச்சிட்டு போறதுக்காக வந்துட்டு போற அமைப்பு கிடையாது நாங்க தேர்தலே போட்டி போடாத அமைப்பு நீங்களே அதை பத்தி கவலையே கிடையாது நீங்க தேர்தலில் நீங்க எங்களுக்கு ஓட்டு போடுறீங்க போடலங்கிறதுக்காக நாங்க வரல நாங்க தேர்தல் நிக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு நீங்க தான் முதலமைச்சர் உங்களுக்கு தான் நாங்க வந்திருக்கிறோம் ஏன்னா உங்களெல்லாம் பார்த்தா எங்க அம்மா அப்பா பாக்குற மாதிரி இருக்கு எங்களோடு இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரர்கள் மாதிரி இருக்கு இந்த குழந்தைகளும் இதே போல தான் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் நாங்களும் உங்களை போன்ற உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் நாங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது அதிகாரிகள் தொல்ல கொடுக்குறாங்கன்னு வந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு ஃபோன் பண்ணுங்க நாங்கள் வந்துடுறோம் என்னதான் அதுன்னு பார்ப்போம் என்னதான் அதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நாங்கள் தயாராக தான் இருக்கிறோம் இந்த அதிகாரிகள் தயவு செய்து எந்த வேலையை செய்யணுமோ அந்த வேலையில் கவனம் எடுங்க அதை விட்டுட்டு இந்த மக்கள் வீட்டை இடிக்கிறது தான் உங்களை தலையாய வேலை என்று சொன்னால் நீங்கள் செய்த ஊழல்களை எல்லாம் எடுத்து ஊருக்கு கொண்டு போய் செல்வது தான் எங்களை தலையாய வேலையை நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் எங்களுக்கு இதை விட ஆயிரம் வேலை இருக்கு நாங்கள் அதுக்கு போராடிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் உண்மையாக சொல்ல போனால் மே பதினாலு இயக்கம் ஈழத்தில் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்களை படுகொலை செய்தது இலங்கை அரசாங்கம் அந்த ஒன்றரை லட்சம் பேரை ஏண்டா கொண்டுனே கொலை செஞ்சவனை சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தி அவனுக்கு தண்டனை வாங்கி தரணுங்கிறதுக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் அதான் எங்கள் போராட்டம் இதற்கெல்லாம் நாங்கள் ஐநாவில் இருந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து அனைத்து இடங்களிலையும்
இந்திய அரசாங்கம் இலங்கைக்கு ரகசியமாக உதவி செய்தது என்கின்ற அந்த ரகசிய ஆவணங்களையும் எடுத்து வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் உங்க ஊழல வெளியே கொண்டு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகுது உங்க வாட்ஸ்அப் நோண்டுனாலே தெரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு ரெண்டு வாட்ஸ்அப் அனுப்புனாலும் எத்தனை காசு வேணும் நீங்க கேட்கறீங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கமிஷன் வச்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் வர விரும்பல எங்களை அந்த இடத்துல கொண்டாந்து நிறுத்திடாதீங்க எங்களுக்கு அது வேலை இல்லை இதை விட பெரிய அளவிலான இந்த மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய இந்த மண்ணை பாதுகாக்கக்கூடிய இந்த மொழியை பாதுகாக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய போராட்ட காலத்தில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் உங்களையும் சேர்த்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று தான் அந்த அதிகாரிகளுக்கும் சேர்த்து நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் சரிங்களா நாங்கள் நீட்டு எதிர்ப்புக்கான போராட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்கோம் ஏன்னா உங்க பிள்ளைங்களும் சேர்ந்து டாக்டர் ஆகணுங்கிறதுக்காக அந்த போராட்டத்தில் இருக்கிறோம் காவிரி தண்ணி வரணுங்கிறதுக்காக போராடி கொண்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா உங்க வீட்டு குழாயில தண்ணி வரணுங்கிறதுக்காக அந்த போராட்டம் சேர்ந்திருக்கிறது நாங்கள் அது போன்ற போராட்டங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையிலே எங்களது மக்களை பாதிக்கின்ற வகையிலே நீங்கள் நடந்து கொண்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு முதல் எதிரியாக மாறுவீர்கள் என்று சொல்லிக் கொடுக்கணும் இந்த ஆற்றங்கரையோரத்தில் இருக்கிறதையெல்லாம் நாங்க அப்புறப்படுத்துறது தான் எங்க வேலைன்னு சொன்னீங்கன்னால் ஹரப்பா மொகஞ்சாதார நாகரிகம் ஆட்டங்கரையில தான் வந்துச்சு உங்களை விட்டு தான் அன்னைக்கு அதெல்லாம் அப்புறப்படுத்திருப்பீங்க ஆட்டங்கரையோரத்தான் மனுஷன் அவ்வளவா அந்த ஆற்றை முறைப்படுத்துவதற்கும் ஆற்றில் வெள்ளம் வராமல் தடுப்பதற்கு தான் தடுப்பு அணை கட்டியிருக்கிறீங்க அதுக்கு அணை கட்டியிருக்கிறீங்க அதுக்கு மதகு போட்டிருக்கிறீங்க அந்த வேலையை ஒழுங்கா செய்யாம இந்த மக்களை துன்புறுத்துவ இதற்காக ஆக இங்க ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதி என்று சொல்லி இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி அஞ்சுகம் நகர் என்று சொல்லி ஆத்துக்குள்ள கட்டியிருக்கக்கூடிய இடத்துல கொண்டு போய் நீங்க குடியமர்த்தினீங்கனால அது சட்ட விரோதம் சமூக விரோதம் அந்த முதல்ல நான் இந்த சமயத்துல எங்க தோழர்கள் முன்னாடி சொல்லிக்க விரும்புகிறோம் அந்த அஞ்சுக நகர்ல அப்படி கை வச்சா எல்லாம் புலப்பணம் உதிருது இல்லையா அதை அப்ரூவ் பண்ண அதிகாரி அதை கட்டின நிறுவனம் இதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க அத்தனை பேர் மனை வழக்குகளை தொடுக்க போகுது அது ரொம்ப சிறந்த வீடு சூப்பரா வீடு கட்டிருக்காங்க கமிஷனர் அம்மா அந்த சூப்பரான வீடு எப்படி கட்டுனீங்கிறதுக்கான வழக்கை தொடுக்க இருக்கிறோம் என்ன சார் பண்ணிடலாமா இந்த அதிகாரிகள் எல்லாத்தையும் முதல் கூட நிறுத்த வைப்போம் கூட நிறுத்த வைப்போம் அதனால அஞ்சுகம் நகரில் கூடிய இந்த கட்டடம் எந்த லட்சணத்தில் இருக்குங்கிறதுக்கான வழக்குகளை தொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் நாங்கள் நகர்கின்றோம் அதெல்லாம் நீங்க வீடியோ எடுத்து வந்திருக்கிறோம் அதை நாங்கள் துவக்க போகிறோம் மக்களை நீங்கள் தைரியமாக இருங்கள் துணிச்சலாக இருங்கள் ஒன்றுபட்டு நில்லுங்கள் நாம கட்சி ஜாதி மதம் இதையெல்லாம் பார்த்து பிரிஞ்சு போயிட வேண்டாம் இது நம்ம வீடு இது நம்ம ஊரு இந்த ஊரை வளர்த்தது பெருசாக்கினது இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ரோடும் இத்தனை பஸ்ஸும் வண்டியும் வந்துட்டு போகுதுனால் அதற்கு காரணம் நீங்கள் தான் நீங்க தான் அதனால இன்னைக்கு வராத இந்த கூட்டத்துக்கு வராத இதர குடும்பத்திடம் சொல்லுங்கள் நம்ம தைரியம் அனுப்போம் துணிச்சல் அனுப்போம் சொல்லுங்க அதிகாரிகள் முறையான ஒரு முடிவு எடுக்க வரை நான் காத்திருக்கலாம் அதே சமயத்தில் வரும் வாரத்தில் இதற்கான போராட்ட வடிவங்களை அறிவிக்க போகின்றோம் இந்த போராட்டம் ஓய போகாது இந்த போராட்டம் ஓய போவதில்லை இவ்வளவு ஊழலை செஞ்சுக்கிட்டு இவ்வளவு பெரிய நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் சட்டத்தை வளைத்து திட்டங்களை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த அதிகாரிகளை நாம் சும்மா விட போறது இல்லை இந்த அதிகாரத்தை மீண்டும் சொல்லிக்கிற நீங்க தயவு செய்து இந்த ப்ராஜெக்டை விட்டுட்டு இந்த மக்களுக்கு வளர்வதற்கு என்ன வழியோ அதை பாருங்க அது இல்லை என்றால் தொடர் போராட்டத்தை நாங்கள் முன்னகர்த்தணும் நீங்க போராட தயாரா சத்தமா சொல்லுங்க அவங்க காலில் விழுங்க உண்ணாவிரத போராட்டமோ ஆர்ப்பாட்டமோ எல்லாத்துக்கும் வர தயாரா இந்த குரல் போதுங்க எல்லாரும் நாங்கள் தயாரா இருக்கிறோம் எங்களுக்குள்ள எந்த வேறுபாடு கட்சி வேறுபாடு ஜாதி வேறுபாடு வயசு வேறுபாடு எதுவும் எங்களுக்கு கிடையாது இந்த இடத்தை பாதுகாப்பதற்கு நாங்கள் ஒன்றாக நிற்கிறோம் ஆகவே இப்பகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் உடனடியாக தலையிட்டு இந்த அதிகாரிகளை தடுத்து நிறுத்தி இந்த மக்களுக்கு பட்டா வழங்குவதற்கான வேலைகளை முன்னகர்த்த வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றோம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக தலையிட்டு இது போன்ற அராஜகத்தை தடுத்து நிறுத்த முன்வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைக்கின்றோம் எங்கள் மக்களுக்கு பட்டா வழங்குவதற்குரிய அனைத்து வழிமுறைகளையும் இந்த அரசு ஏற்படுத்தி இது ஒரு சமூக நீதி அரசு என்று நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று எங்களது கோரிக்கையையும் விருப்பத்தையும் முன்வைத்து நாங்கள் இந்த கூட்டத்தை நாங்கள் நிறைவு செய்கின்றோம் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கூட்டத்தில் இன்னும் அதிகமான அளவிலே நாம் ஒன்று திரண்டு நிற்போம் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான கட்சிகள் ஆதரவாக வர இருக்கிறார்கள் அவர்களும் வருவார்கள் நாம் தொடர்ச்சியாக போராட்டத்தை முன்னகர்த்துவோம் இதில் ஒரு நியாயம் கிடைக்கின்ற வரையில் நாம் ஓய போவது இல்லை என்பதை இந்த அரசாங்கத்துக்கு சொல்லிட்டு நாம் இந்த உறுதியாக இந்த ம
எங்களுக்கு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கிறது நாங்கள் போராடுவதற்கான தெம்பை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் உங்களோடு என்னைக்குமே நிற்போம் எந்த இடத்துல விட்டுட்டு போக மாட்டோம் சொல்றது தான் அந்த பொதுக்கூட்டம் இந்த அதிகாரிகளை எதிர்த்து அவர் அதிகாரிகள் தங்களை திருத்திக் கொள்வதற்கும் தவறுகளை திருத்திக் கொள்வதற்கும் வாய்ப்பு நீங்கள் நாம எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறோம் அவங்க அதை சரி செய்யணும் இல்லைனா நாங்கள் பெரிய அதிகாரிகள் நாங்கள் என்ன வேணா செய்யலாம் செஞ்சீங்கனால் அதற்கு எதிரான போராட்டங்களையும் உங்கள் அதிகார துஷ்பிரயோகங்களையும் அம்பலப்படுத்துவதற்கான அனுபவம் அம்பலப்படுத்திய அனுபவம் எங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த மூத்த தோழர்கள் எங்களோடு நிற்கிறார்கள் அந்த நகர்வுகளை செய்வதற்குரிய வேலையை நீங்கள் கொடுத்துடாதீங்க ஆகவே இந்த மக்களுக்கு வேணுகின்ற உதவியை செய்யுங்கள் மக்கள் பயனுற ஒரு வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு ஏற்ப நீங்கள் உங்களுடைய ஆட்சியை நடத்துங்கள் என்கின்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து வாய்ப்புக்கு நன்று கூறி பெருந்தரலாக திரண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றோம் இந்த கூட்டம் அமைதியாக நடத்துவதற்காக அனைத்து உதவிகளும் செய்த இந்த காவல்துறை சார்ந்தவர்களிடத்தில் நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கோம் காவல்துறை நம்மோடு தான் இருக்கிறது நான் நம்புகின்றேன் அதிகாரிகள் சொல்றதுக்காக அவங்க பக்கம் போக வேண்டிய நெருக்கடி அவர்கள் வரலாம் ஆனால் நம்ம நியாயம் அவங்களுக்கு புரியும் நம்ம நியாயம் அவங்களுக்கு புரியும் என்று நம்புகின்றேன் ஆகவே உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்து நாம் உறுதியாக நிற்போம் போராடுவோம் நாம் அது மண்ணை நாம் பாதுகாப்போம் நன்றி மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் நமது போராட்ட வரலாறுகளையும் கோரிக்கைகளையும் எடுத்துரைத்த எங்களது மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தொடர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களுக்கு நன்றி இறுதியாக இறுதி உரையாற்ற நன்றி உரையாற்ற தோழர் கணேசன் அவர்களை அணைக்கிறோம் மே பதினேழு இயக்கம் ஒருங்கிணைக்கும் ஆக்கிரமிப்பு என்னும் பெயரில் அனகாபுத்தூர் மக்களை வெளியேற்றாத என்ற கோரிக்கையோடு நடைபெற்ற இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருகை வந்திருக்கின்ற பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தோழர் தோழர் பாலன் அவர்களுக்கும் தமிழ் புலிகள் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் தோழர் குழந்தை அரசன் அவர்களுக்கும் இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் தலைவர் அன்புவேந்தன் அவர்களுக்கும் உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் தோழர் சுபாஷ் அவர்களுக்கும் புரட்சிகர இளைஞர் முன்னணியின் தோழர் தோழர் சீராளன் அவர்களுக்கும் இந்திய தவித் ஜமாத் மாநில செயலாளர் தோழர் சையத் அலி அவர்களுக்கும் மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருவன் காந்தி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கூட்டத்தை நல்லபடியாக ஒருங்கிணைத்த தோழர் ஜீவா அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பாதுகாப்பு வழங்கிய காவல்துறையினருக்கும் ஒலி ஒலி அமைத்து கொடுத்த தோழர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இறுதியாக கலந்து கொண்ட அனைத்து இயக்க தோழர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் மே பதினேழு இயக்கத்தின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி